Assalamualaikum and hello everyone. So let's continue with chapter 6, our last subtopic. We will discuss about centripetal force in uniform circular motion and other three case circular, circular motion yang kita akan discuss iaitu horizontal, vertical dan juga conical pendulum. So kita akan discuss uh, centripetal force dalam ketiga-tiga jenis circular motion ini. So, uh, Previous video, kita dah belajar tentang beberapa important terms dalam circular motion, angular displacement, angular velocity. Kita ada belajar juga tentang linear velocity ataupun tangential velocity. Uh, and then, paling penting kita belajar tentang centripetal acceleration. Okay, centripetal acceleration. Menunjukkan objek dalam circular motion ni is actually accelerating. Okay, walaupun kita punya velocity, punya magnitude is constant. Okay, so dalam circular motion, kita tahu selain daripada angular velocity, kita ada juga linear velocity. Okay, so dia akan ikut kepada tangent untuk setiap curve pada circular path kita. So, itu adalah linear velocity dan dia sentiasa 90 darjah daripada radius kita. Sentiasa 90 darjah. Eh? Okay, so bila kita cerita tentang linear velocity ni, kita tahu linear velocity ni dia punya magnitude always constant. Magnitude always constant. Okay, tetapi dia punya direction is changing. Kalau contoh, objek ni bergerak anti-clockwise. Okay, so kalau objek pada position, kalau dia dah bergerak pada position ini, velocity kita akan jadi berubah. Direction dia akan berubah. Dari segi magnitude, dia akan sama. Tetapi direction dia akan berubah. So, bila direction berubah, okay, disebabkan direction of velocity is changing, Therefore, we can simply say that the object is accelerating. Dia akan experience centripetal acceleration that is towards the center. Okay, kadang-kadang ada soalan tanya. Okay, kenapa um, uh, object yang undergo circular motion ni, dia ada acceleration. Sedangkan dia punya magnitude of velocity is constant. Okay, logiknya kita tahu velocity constant, acceleration zero. Tapi soalan tanya, kenapa adanya acceleration? Uh, tetapi velocity is constant. Okay, the answer is because the direction of velocity is changing. So tak bermaksud kalau direction dia berubah, acceleration, uh, acceleration direction dia berubah, dia tak accelerate. No, bila direction dia berubah, sebenarnya dia accelerate. Okay, so itu sebenarnya jawapan kenapa wujudnya centripetal acceleration. So untuk video kali ini, untuk learning outcome yang terakhir ni, apa yang saya nak highlightkan ialah bila wujudnya centripetal acceleration ni maka akan wujudnya centripetal force. Okay, so akan wujudnya centripetal force, kita label as Fc. Okay, according to Newton's second law. Okay, kita tahu Newton's second law cakap summation of force ataupun net force mesti equals to Ma. Kita belajar dalam linear motion benda ni. Okay, contoh ada satu objek. Okay, in linear motion, box ni accelerate to the right. Okay, macam mana box ni boleh accelerate to the right? Of course, disebabkan wujudnya net force in the same direction with acceleration. Okay, net force ni pula mana datangnya net force? Net force kan wujud apabila adanya unbalanced force. Kat mana unbalanced force ni? Unbalanced force. Kat mana unbalanced force ni? Contoh ada satu external force push the object to the right. Ataupun pull the object to the right. Kemudian at the same time adanya friction to the left opposite to the direction of motion. Okey, disebabkan nilai uh, kita punya pushing force dengan friction ni unbalanced, mungkin force lebih besar daripada friction. Okey, disebabkan oleh itu adanya unbalanced force jadi dia akan bergerak ke dia akan accelerate ke sebelah kanan dan unbalanced force itu adalah kita punya net force dekat sini. Okey, so same goes to uniform circular motion. Adanya acceleration kita akan label dia sebagai AC. Jadi, kita akan adanya net force. Okay, so net force. Okay, so net force ini adalah centripetal force. Okay, so dalam circular motion, kita punya net force adalah centripetal force which is equals to mass times acceleration. Tapi kita kena spesifik lah. E kita adalah centripetal acceleration. Okay. So, dia apply juga Newton's second law sebenarnya. Okay. So, apa yang penting dekat sini adalah Fc kita ni mesti summation of force. Okay. Mesti summation of force. Macam case linear motion tadi. Apa summation of force kita? 
Mesti lah along X kan So dia adalah F minus F Itu adalah summation of force Baru kita ikut dengan MA ha, Itu cara kita buat dalam chapter 4 So untuk uniform circular motion Uniform circular motion pun sama juga Kita kena tengok force apa yang contribute kepada Centripetal acceleration Ada berapa banyak force yang contribute kepada centripetal force Jadi kita kena totalkan semua force tu Kita kena consider di punya direction Sama ada kita kena tambah ataupun tolak Barulah kita boleh guna formula MAC ni Okay, so recap sikit Formula AC adalah V square over R Ataupun boleh substitutekan uh, V equal to R omega sini uh, Dekat sini kita boleh dapatkan formula yang lain Untuk uh, uh, centripetal acceleration Okay, so by looking at the diagram below Okay, kita tengok ada satu objek ni Dia move in circular motion Okay, saya buat colour lain lah Tak nampak kan Okay, objek ni eh Dalam diagram dekat point B ni Okay, so objek ni bergerak anti clockwise ok so bila dia bergerak anti clockwise kita tahu satu adanya linear velocity adanya centripetal acceleration dan pada masa yang sama akan wujudnya centripetal force kita label as fc so apa function centripetal force ni ok saya label sedikit kat mana kita punya direction velocity eh? so this is direction of velocity linear velocity So, function centripetal force ni, dia sebenarnya akan tarik objek ni. Dia akan keep on tarik objek ni sebab dia sentiasa direction, dia akan follow direction of AC lah. Sebab AC pun ke tengah kan. Okay, so kita buat ke line untuk AC. AC pun ke tengah. So, FC pun mesti ke tengah. Okay, net force FC pun mesti ke tengah. So, function dia, dia akan tarik objek ni. Uh, keep, uh, terus, uh, sorry. Dia akan keep on tarik objek ni dan dia akan menyebabkan objek ni bergerak in circle. Okay, kalau force ni tak ada, apa yang akan jadi? Objek ni akan ikut direction of velocity ni ke atas. Okay, dia akan ikut ke atas. Tapi disebabkan force ni ada, dia menyebabkan objek tu keep on turning. Keep on, macam kita lalu round bout, kita bawa kereta. Kita akan maintain je kita punya steering tu. Macam kita nak menyebabkan tayar tu sentiasa berpusing. Bukanlah berpusing, uh, sentiasa mengelilingi round bout tu. Okay, so kalau kita lepas tak ada centripetal force ni. Objek ni akan terus ikut direction of velocity Di mana uh, direction of velocity tu lah Tangential velocity Contoh okay. Kalau lah dia dah bergerak eh. okay. Kita pergi kepada position yang seterusnya Pada position ini okay. Dia bergerak anti-clockwise So pada position ini Kita punya tangential velocity kita Dah dah lain Dah dah berubah kan So ini kita punya velocity So pada masa yang sama Kita ada juga Centripetal force ataupun centripetal uh, centripetal force ke tengah, centripetal acceleration pun ke tengah. So, dia keep on pulling the object and dia akan menyebabkan object to move in circular motion. That's why pentingnya centripetal force ni. Dia akan keep pulling the object into circular path. So, imagine macam object tu sentiasa kena berpusing. Asal dia nak pergi straight je, ikut velocity ni, asal dia nak pergi straight je, tapi ada force yang tarik dia. So, dia akan turn out jadi circular path. Okay. So, that is the function of Centripetal force lah basically Okay so dari segi direction kita dah tahu Mestilah dia akan follow direction of AC dekat sini Semua je dia tengah Tak kisahlah kat mana pun Objek tu berada Along the circular path Dia akan sentiasa ke tengah Okay so that's why nama dia center Center seeking Centri Okay so FC dengan AC sentiasa ke tengah eh Okay apa pula dia punya formula untuk centripetal force Senang je Okay formula untuk centripetal force of course lah Bila MAC Kita substitute sajalah AC kita kan V square over R Okay AC V square over R So end up kita akan dapat lah formula kita MV square over R Okay darabkan dengan M sahaja Ataupun kalau nak substitutekan uh, M, okay, dia akan jadi omega square R kan? Eh, sorry, V square, V equals to R omega over R. So, dia jadi M omega square R. Boleh jugalah. So, tu in terms of omega. Okay. Alright. So, semua dah discuss tentang uh, direction, tentang... Sama direction dengan AC. Okay, semua kita dah discuss dah. Sekarang kita nak discuss pasal tiga jenis circular motion. Yang pertama, kita ada horizontal circular motion. Okay, kita tengok horizontal circular motion dulu. Okay, kat mana kita nak tengok dia punya centripetal force untuk horizontal circular motion. Okay, contoh horizontal circular motion, kita terus tengok yang dekat bawah ni. Okay, awak imagine awak pegang satu tali, kemudian awak 
uh, angkat tangan awak ke atas kemudian awak buat pusingan so itu adalah contoh horizontal circle with a steady speed ok maksud steady speed dekat sini linear velocity kita constant lah ok linear velocity kan memang sentiasa constant ok so circular motion kita pun kita panggil sebagai uniform circular motion bukannya ok so circular motion yang seragam lah ok so by looking at this diagram for horizontal circle ya, eh, kita ada tali yang connected to the object dan object ni bergerak in horizontal circular motion dan of course forces yang acting on the object yang pertama mestilah weight kalau objek tu ada mass yang kedua objek ni ada tali ok jadi mesti akan ada tension tension kita mesti directed away from object itu kita belajar dalam chapter 4 ok away from object dan di sepanjang tali ok that's why kita punya arrow sekarang towards the center of the circle ataupun ke arah tangan kita ok, jadi kalau kita tengok dekat sini, forces force yang uh, direction dia ke tengah adalah tension dan kita tahu centripetal force is direction dia uh, towards the center, tahu tak ok, so force apa yang akan contribute kepada centripetal force dekat sini dan of course tension yang akan contribute kepada centripetal force. Ada lagi tak force lain yang juga direction dia ke tengah? Tak ada. Okey sebab weight ke bawah, tension saja yang ke tengah. Jadi tension ini sebenarnya net force. Okey, tension adalah net force. Okey, jadi kita tahu net force kita adalah centripetal force. Okey, net force kita adalah centripetal force untuk second point ni. Lepas tu kita tahu FC punya formula adalah MAC. Jadi indirectly kita boleh terus assume yang tension kita sebenarnya mv square over r which is actually the fc. Okay, so tension sebenarnya equals to fc. Okay, so ni lah benda penting sebab kita dah tahu formula fc kan. So kita tahulah tension yang provide the centripetal force. Okay, hanya satu sahaja force. Dia mungkin boleh lebih daripada satu tapi dalam kes ni satu sahaja. Okay, contoh horizontal force yang kedua. Car on a flat curve. Okay, maksudnya car akan cuba untuk membuat pusingan. Contoh round bob. Okay, so kalau kita tengok diagram. Okay, kita nak kenal pasti force apa yang ada pada car ni. Car as the object. Of course, force yang pertama adalah weight. Okay, mungkin top view kita tak nampak sangat. Kita tengok back, back view. Okay, back view kita tahu kita ada weight. Which is directing vertically down. Adanya normal. Okay, vertically up dalam kes ni sebab ada kontak antara tayar dan juga uh, road ok, so maksudnya 90 degree to the contact surface so normal is vertically up dalam kes ni kemudian ada friction ok, friction ni adalah friction between tayar and also road ok, dan friction ni sebenarnya sentiasa directing towards the center of the circular path Ok, so itu function friction dan kita panggil dia sebagai static friction. Kalau tak ada friction ni antara tayar dengan road, uh, car ni akan, um, dia tak boleh nak buat turn. Dia akan skidding from the uh, circular path. Ok, so kalau kita tengok daripada top view eh, so fokus kepada top view kat sini, F, FS kita mesti towards the center. Ok, so saya alatkan, ini kita punya. FS. Mesti towards the center. Dia akan keep the car moving in circular motion. Dan macam biasa kita ada normal dan juga weight dekat sini. Kenapa dia buat tanda dot dengan cross ni adalah simbol untuk direction sebenarnya. Kalau cross bermaksud into the paper. Kita pandang paper sekarang. So arrow tu masuk. So dia ke bawah lah. Kalau normal, okay, kalau normal kita buat dot dekat sini. Maksudnya dia out. Okay, arrow tu keluar ke atas lah so towards kita, kita yang memandang kertas ni kan, kalau yang ni maksudnya in, ok so ni tak apa itu hanyalah direction of um, direction untuk top view je sebab kita tak boleh nak buat arrow tu so kita buat dalam bentuk cross dengan dot tapi untuk free body free free body diagram yang sebenar kita akan bayangkan dia macam ni lah ok, ini free body diagram kita yang sebenar dan circle kita basically uh, beginilah so itu circle kita, so kita pandang daripada belakang so kita punya F uh, Friction towards the center. Okay, so friction force kita towards the center. Okay, 
So, kalau kita nampak kat sini, hanya friction force sahaja towards center. Of course, kita dah boleh fikir dah. Friction force kita ni mestilah centripetal force. Okay, mestilah centripetal force. Dan dalam kes ni, kita kena decide lah kita punya X komponen yang mana dan Y komponen yang mana. Okay, so N dengan W adalah Y komponen. Fx kita ni adalah X komponen, ok, so kita tengok kan, X komponen, kita keluarkan equation untuk X komponen, dan of course F net kita adalah centripetal force dan kali ni centripetal force kita adalah friction force, ok friction force between the tire and the road dan formula untuk friction force adalah mu capital N, mu times with normal force, ok dan kita boleh equate je lah formula centripetal force dengan friction dekat sini ok, tapi kadang-kadang, soalan minta kita cari centripetal force, tapi kita tak boleh guna formula ini. Okay, kalau kita boleh je terus guna formula ini, tak ada masalah. Tak payahlah kita fikir tentang friction atau apa-apa force lain yang contribute kepada central portal force. Tapi kadang-kadang kita tak boleh simply menggunakan formula ini. Kita tahu friction kita yang bersamaan dengan uh, central portal force, maksudnya kita kena cari friction. Sebab info yang dia bagi, macam dia suruh kita cari friction force. Okay. Sebenarnya dia nak kita cari centripetal force. Okay. So, kalau dia dah suruh cari friction force, maksudnya kita kena ada mu dan kena ada n. So, mu usually kalau soalan tu bagi, means kita kena figure out apa n kita. Dan macam mana nak figure out n kita by kita buat equation untuk y component pula. Dan dua force yang acting... Uh, on the car in Y component which is normal dan juga weight Saya rasa benda ni saya tak perlu explain detail lah Your FY summation of FY equals to zero Because no motion along Y component Okay, no motion along Y Dalam kes ni, objek uh, kereta tu tak bergerak atas bawah Dia hanya bergerak dalam bentuk pusingan saja, Means horizontal lah Okay, not no motion along Y Sorry, bukan X along Y jadi, mestilah summation of Fy equals to 0. So, N minus Mg equals to 0. Your N is actually equals to Mg. Then, senanglah. Masukkan je dalam formula Fs tadi. Kita akan dapat Fs. Dan, kita boleh terus conclude itu adalah centripetal force kita. Okay, so banyak cara sebenarnya nak cari centripetal force ni. Tak semestinya fokus kepada penggunaan formula mv square over r. Okey, tak semestinya guna formula ni je. Sebab situation dia kalau dia bagi horizontal macam ni, your fc is actually tension dalam case yang pertama atas tadi. Okey, case yang kedua, your fc adalah friction. Okey, so banyak cara lah. Okey, setakat ni kita jumpa dua cara. Kita menggunakan formula friction dan kita equatekan tension kita dengan centripetal for soalan kalau dia tanya apa tension bagi objek tu, uh, tali tu. So, carilah FC. Okay, so itu contoh-contoh dia lah. Alright, so untuk kes ini, hanya friction friction sahaja yang contribute kepada centripetal force. Alright, so let's proceed to the last two types of circular motion, which is vertical. Okay, vertical circular motion, awak letak straightkan tangan awak di hadapan. Okey, uh, kemudian awak pegang tali, awak pusing bulatan tu di hadapan awak secara menegak. Okey, secara menegak. So kita panggil dia sebagai vertical circular motion. Okey, so kita tengok dulu kalau objek tu berada at the top of the circle. So objek tu ini. Kalau bottom dia berada di sini. So saya pilih dua objek, satu bola, satu lagi mungkin cork ke apa? Okey, gabus ke? Tak pastilah. Okey, so basically kita nak tengok apa yang jadi dengan centripetal force kalau dia bergerak dalam vertical motion. Okey, so at the top of the circle, objek akan ada weight definitely. So weight kita is vertically down. Dan pada masa yang sama, objek ni connected to a string, ada juga string yang direction dia sama juga ke bawah. Dan kita tengok bila ke bawah ni sebenarnya dah towards the center. Jadi kita nampak ada dua force yang acting towards the center. Yang pertama kita ada weight dan yang kedua kita ada tension. Jadi dalam kes ni tak sama dengan kes yang tadi. Ada dua force yang contribute kepada centripetal force. So macam biasa your F net is equal to Fc according to Newton second law. Okay. Equals to MAC lah. Basically. Okay. Lepas itu kita kena uh, totalkan semua force. Okey, totalkan semua force yang contribute kepada FC. Dalam kes ni ada dua. Okey, dalam kes ni ada dua. Kita ada T dan MG which is W lah. T 
plus W. Kenapa plus? Okey, yang pertama, satu, first sebab dia sama direction. Okey, tapi korang akan terfikir. Tapi dia direction dia ke bawah. Kenapa tak letak minus? Boleh juga letak minus. Tak ada masalah. Okey, dia boleh jadi negative T minus MG equals to MAC lah ataupun MV square over R. Okey, sebenarnya dia benda yang sama je. Okey, tak ada masalah sangat lah dari segi sign. Okey, korang boleh letak negatif. Tapi, end up nanti uh, akan problem kalau nak cari velocity dekat sini. Sebab kita tak boleh nak square root negative value. Itu problemnya. That's why kita letak positif sebenarnya. Okey, so suggestionnya memang kena letak positif sign. Just nak menunjukkan value tu, kita tambahkan magnitude dia. Okey, sebab dia tak tolak tau. Walaupun dia negatif-negatif, macam tadi kita buat negatif T, uh, tolak dengan mg, tapi sebenarnya macam negatif 1 minus 1. So, dia jadi negatif tu. Kita tambah sebenarnya. Direction je menunjukkan dia negatif tu. Okay, so basically kita tambahkan dia punya magnitude. Dan kita ikutkan dengan formula bagi MAC tu lah. Okay, end up kita akan dapat tension kita mv square over r minus with mg. Kita pindahkan mg pergi sebelah, so dia jadi minus lah. Okay, so itu equation pertama untuk dapatkan tension. Kalau soalan tu minta tension lah. Depends lah kalau soalan tu minta tension ke, minta velocity ke, minta radius ke, dia boleh tanya macam-macam. Yang penting kita tahu macam mana nak keluarkan equation. Okay, so let's look at the uh, second position of the object where the position now is at the bottom of the circle. So, obviously, your weight is always vertically down. Okay. Kemudian, your tension now is going up. Kenapa pula at the top, they going down? Kan kita dah kata, tension, they mesti away from the object. Kalau objek tu berada di, di atas, tension tu berada di bawah. Kalau objek tu berada di bawah, tension tu akan berada di atas. Always away from object. Mesti keluar daripada objek aero dia. So, that's why tension kita sekarang berada di atas. So, dah opposite direction sekarang. So, again, kita nak keluarkan equation. Sekarang, force apa yang contribute kepada FC? So, dalam kali ni, hanya ada tension sahaja yang acting towards the center. So, hanya tension je contribute kepada FC. Oh, sorry. Bukan hanya bukan hanya tension saja yang contribute kepada FC. Saya salah. Statement saya salah. You have to consider summation of force. Ingat eh? Summation of force. F net kita tadi adalah summation of force. Okay. Jadi, ada dua force along vertical sekarang. Kita ada tension dan juga W. Jadi, kita punya F net ataupun FC kita berada di tengah. Okay. Ini adalah F net kita eh. Jadi, untuk kita dapatkan F net, terus ke tengah ni, means kita kena totalkan T dengan W tadi. Okay? So, dalam kes ni, T is up, W is down. Kita buat totalkan sahaja, so dia akan jadi T minus W. Okay? So, T minus W means T minus Mg lah. Goes to Mv square over R, maksudnya Mac lah. Dan end up, kita rearrange your formula ni, pindahkan Mg pergi sebelah, so dia akan jadi plus. Okay, oops, sorry. So, by comparing these two equation. Okay, by comparing these two equation. Satu akan jadi mv square over r minus mg. So, saya highlightkan minus. Satu lagi mv square over r plus mg. Okay, so bila kita tengok. Oops, tak nampak pula. Okay, plus saya bulatkan lah. Satu minus, satu plus kan. Okay, kat sini kita akan nampak mana tension lebih besar value dia. Of course lah, pada position bottom ni dia akan ada value yang lebih besar compared to this one. Sebab yang tu tambah, yang tu tolak kan. Okay, jadi kalau lah soalan tanya dekat mana tension minimum, dekat mana tension maximum untuk vertical motion, untuk vertical circular motion, kita boleh conclude yang tambah ni akan jadi maximum, yang tolak akan jadi minimum. So, kena fikir logik lah yang mana value lebih besar itulah maximum. Okay, dan last kali kita belajar uniform circular motion yang ketiga, jenis dia adalah conical pendulum. Okay, kenapa conical pendulum? Sebab seolah-olah dia berbentuk seperti conical flush sebenarnya. Conical flush ingat tak macam mana? Okay, lebih kurang macam tu lah. Okay, so kita ada tali kat sini, string. Okay, kita ada string. Dan, okay, ni length of the string. Kemudian kita connect a pendulum bob. Okay, sebab tu dia panggil conical pendulum. Kemudian kita pusingkan dia macam dia horizontal. 
cuma beza horizontal tali tu sebagai radius ni horizontal ok ni horizontal tapi kalau conical pendulum tali tu dia slanted sikit dia ada angle barulah dia boleh buat bulatan so dia ada certain angle theta daripada vertical ok so ini adalah conical Pendulum. So, nampak beza eh. Walaupun dia macam nampak horizontal tapi dia ada beza. Dari segi tali tu dia nampak beza lah. Satu, dia, dia mendatar. Satu lagi, dia slanted. Uh, dia vertical tapi dia ada, a bit slant. Dia ada angle from vertical. Alright. So, macam biasa apa yang kita nak buat, kita nak analyze tentang dia punya centripetal force. Dan centripetal force is always acting towards the center. Okay, dan hi saya highlightkan lagi sekali dia adalah net force which is the summation of force. Semua force yang contribute kepada centripetal force ni kita kena totalkan. Jadi kita kena kena pastilah. Okey, force apa yang contribute kepada centripetal force. Okey. So, kita tengok untuk conical. Uh, kita listkan dulu force yang ada. Yang pertama kita ada weight vertically down. Yang kedua of course kita akan ada tension. Okey, so direction tension away from point tapi mesti along the tali, along the string, the direction of weight is vertically down. Okey. So, kalau kita tengok detail, force apa yang contribute kepada FC, okay, kita boleh nampak sebenarnya tension yang contribute kepada FC. Tapi to be specific, kita tengok diagram yang sebelah ni. So, ini adalah tension tali tadi. So, kita tahu kita akan ada tension along X dan tension along Y dekat sini. Okay, dan kalau dekat sini saya highlightkan lagi sekali, kita ada FC. Okay, FC. Okey, jadi FC kita sekarang adalah along X component. Okey, saya guna color lain lah. FC kita sekarang adalah along X. Jadi, force apa yang contribute kepada FC? Of course, TX. Hanya TX saja yang contribute kepada FC. TY dah menegak. No, so dia tak akan contribute. Hanya TX saja. Sama juga dengan W. W menegak. So dia tak contribute kepada FC. Tapi dalam case vertical motion tadi, macam contoh untuk at the bottom of the circle, Tension dengan weight ni kedua-duanya menegak. Sama macam FC. Jadi kedua-duanya contribute kepada FC. Jadi kita kena totalkan. Okay. Sama juga at the top. Weight dengan tension. Kedua-duanya same direction as FC. That's why they contribute. Tapi selain daripada tu. Kes-kes yang lain kebanyakannya. Hanya satu force sajalah. Macam dalam kes ni hanya TX saja yang contribute kepada FC. Meaning you need to resolve T into TX. Kalau nak dapatkan nilai FC lah. Okay. So let's keluarkan equation untuk X component. So, dalam kes ni, specify terus X component sebab kita dah nampak mana X, mana Y. So, summation of FX adalah FC. Kenapa FX? Sebab kita dah listkan dah tadi, FC kita adalah along X component dekat sini. Okay. Jadi, FX kita adalah net force ataupun kita equals also equals to FC dan macam mana nak resolve. Okay. Theta. Okay. Saya nak highlightkan theta yang dia bagi. Okay. Theta dekat sini, selalunya dia akan bagi along Uh, sorry, dia akan bagi from vertical. Okay, so vertical berada di sini. So, theta vertical. So, kalau kita nak labelkan dalam FBD kita, ini adalah FBD kita. Kat mana kita nak labelkan theta? Okay, so buat Z. Okay, so ni Z. So, theta tu berada di sini sekarang. So, that's why kita labelkan theta kita daripada Y component which is vertical. Okay, so selalunya resolve kita kan suka gunakan angle from X kan. Kalau nak gunakan angle X from X, kita kena tolak lah 90 minus theta. Okay, 90 degree minus theta. Tapi kalau kita just gunakan terus theta ini, so dia akan jadi kalau kita resolve kepada X component untuk tension, dia akan jadi T sin theta. Okay, equals to MAC or MV square bar R. So, hanya TX sahaja. So, this is actually TX lah. Okay, so now kita nak keluarkan Y component pula. Y component, your summation of FY equals to zero. Sebab tak ada pun motion along Y. Hanya ada along X saja. Okay, jadi kita kena consider semua force along Y. Yang pertama kita ada TY. Yang kedua kita ada W. Satu atas, satu bawah. Jadi, dia akan jadi T cos theta. Sebab theta yang kita gunakan from Y minus with mg equals to zero. So, kita dapat T cos theta equals to mg. So, dalam soalan ni macam-macam dia boleh tanya. Mungkin dia minta kita cari tension. 
Okay, mungkin kita boleh guna formula untuk Y komponen untuk dapatkan tension. Okay, kemudian bila dia, dia dah suruh kita cari tension, dia suruh pula cari velocity. Okay, so dia suruh cari velocity, ha, mungkin kena guna X komponen. So, dalam kes ni pentingnya kita decide uh, Fx kita adalah, kita punya net force or Fc dan Fy kita adalah kosong dalam conical pendula. Okey dan yang yang lain-lain uh, kita tengok apa force yang contribute kepada centripetal force kita. Okey, so let's see example 4. So agak panjang video ni tapi saya nak habiskan juga kedua-dua example ni. Okey, so example 4. A sphere of mass 5 kg is tied to an elastic string. It moves in vertical circle of radius 55 cm at a constant speed of 3 m per second as shown in the figure. By the aid of the free body diagram, determine the tension in the string at point A, D and E. So, ada tension dekat 3 point yang dia nak kita cari. Mesti ada yang terfikir tension string mestilah yang sama. Tapi untuk circular motion, dia bergantung kepada position. Tadi kita dah belajar, ada tension maximum, ada tension minimum kan dekat dalam vertical motion ni. Okay, so it depends on position object. Berada di atas, di bawah, di kiri, di kanan. So, dia ada different value of tension. So, first of all, kita kena tahu free body diagram kita. Kita kena tahu lukis free body diagram for every position A, D dan juga E. Okay, so saya lukiskan position A terlebih dahulu. Okay, so this is our object ataupun our sphere dan kita punya uh, force yang ada. Yang pertama kita ada weight vertically down. Kita ada tension also vertically down sebab kita punya string dekat sini. Ada string lah. Okay, so ada tension. Okay, itu A. Kemudian B pula. Eh, B dekat tepi eh. B dekat tepi. Tali sekarang berada di sini. Okay. So, maksudnya tension kita di sebelah sini. Okay. So, kita kena tahu mana point tengah kita eh. So, ni tengah. Ni tengah. Okay. So, tension. Kemudian, weight vertically down juga. Okay. Kemudian, pada, sorry, bukan B, D eh. D eh. Okay. Dan last sekali pada position E. Dia berada di bawah. And then, kita ada point sini. So, weight masih masih vertically down. Tali kita kat mana? So, kita kena tahu tali kita kat mana dulu. Okay, sini baru kita decide mana tension kita. So, tension kita towards the center. Okay, so kat sini kita dah nampak dah. Okay, mana FC? Terus labelkan FC mesti towards the center. FC mesti towards the center. FC mesti towards the center. Ha, senanglah untuk kita buat equation. So, dia suruh cari tension kan? Okay. So, keluarkan equation one by one. Okay. Untuk position A. Your T plus with W equals to FC. Adalah summation of force eh, yang contribute kepada FC dekat sini. Saya gunakan plus. Walaupun di direction dia ke bawah. Tapi saya nak jadikan dia plus juga. Saya just nak gunakan magnitude sahaja. Tension plus formula of W mg equals to formula Fc which is mv square over r. So, mass is given. Velocity. This is tangential velocity. Kalau kita tengok di label pada diagram, different direction. Itu adalah tangential ataupun linear velocity. Also given. And also the radius is also given. So, simply you can just rearrange the equation and then substitute the value to get upper tension at A. So, itu adalah hin yang pertama. Okay. So, hin yang kedua. So, saya just buatkan equation ya. Eh. Okay, mungkin boleh start dengan F net equals to Fc. Mungkin boleh dapat markah konsep dekat sini. Your F net equals to Fc. And then, ada satu force yang contribute kepada Fc. Force apa? Dalam position D, hanyalah tension saja. So, it means here, your tension is equals to Fc. Nah, ini senanglah. Mv square over R, tak perlu consider Mg pun. Dan yang ketiga, ada dua force yang acting yang vertical. So, these two forces uh, contribute kepada Fc. So, it will be T minus W equals to Fc. Macam biasa, kita start dengan F net equals to Fc. T minus Mg equals to Mv square over R. Your T equals to Mv square over R plus with Mg. So, from here, you can just substitute all the values to get the tension. Okay, so itu tension lah. Okay, kalau soalan tanya yang mana yang maksimum, mana minimum, of course lah ini akan jadi maksimum. Yang ni akan jadi minimum dari segi value dia. So, TA, TD and TE. Okay, so that's the hint for example 4. 
So if got mistake in the answer, final answer ni, please tell me. Okay, please update. Okay, so example 5 pula. Okay, this is example for conical flask. Okay, so kita baca soalan um, a 0 0.515 kg ball attached to a string which is 1.2 meter in length move in horizontal circle. Okay, walaupun dia horizontal circle, tapi by referring to the diagram, ini adalah conical pendulum. Okay, sebab memang circle tu horizontal. Tapi kedudukan string, kedudukan objek tu adalah conical pendulum. So, kita akan panggil circular motion ini as conical pendulum. And then the string makes an angle of 30 degree with the vertical. So, kat mana angle ni, dia label kat sini. Okay, from the string, from uh, uh, string, between the string and vertical. Find the tension in the string. Find the tension in the string and the speed of the ball. So, dia nak kita cari tension. Then, velocity. Speed ni, dia tak cakap pun angular velocity ke angular speed kan. So, dia adalah linear. Kalau dia tak specify, dia adalah angular velocity ataupun angular speed, dia adalah linear. Okay. So, how to solve this? Of course, by uh, first by sketching your free body diagram. So, this is your object. Gunakan lain kot. This is your object. Dia dah tolong label dah. Tension along the string out from the object. Going out from the object. Away from the object. Weight is vertically down. Okay. So, itu je force yang ada. Dan ingat, centripetal force. Yang ni yang kita nak check. Force apa yang contribute pada centripetal force. Kadang-kadang, kita tak payah label tau. Kita jangan label pada free body diagram. Kita label kat luar tak apa. Sebab dia, net force ni, kita tak label pada free body diagram. Kita hanya label individual force sahaja. Okay. Force yang acting pada objek ni. So, net force, kita just, dia sebagai reference sahaja. Okay. So, kita tengok akan ada T along X component, T along Y component. So, force apa yang akan contribute kepada FC? Tx. Okay, Tx. So, maksudnya dalam kes ni, kita keluarkan dulu equation bagi Tx. So, Fx lah. Equals to net force sebab horizontal kan? Horizontal, walaupun dia horizontal, walaupun circle dia horizontal, kita panggil dia conical pendulum. Tetapi, kita punya uh, net force sekarang berada pada horizontal direction. Okay, so dia X component lah basically. Okay, bayangkan circle tu uh, macam horizontal. Memang horizontal pun, basically horizontal. Cuma FC kita adalah along X kat sini. So, equals to FC. Okay, so... Hmm, kita teruskan lagi. So, hanya ada satu force X which is Tx equals to Fc. Ataupun boleh keluarkan terus formula mv square over R. So, kita nak resolve Tx. Eh? Okay, so, saya lukis lagi sekali free body diagram. W, tension. Ini X komponen kita. Tx, Ty. Kat mana angle? Angle kita from vertical. Okay, so 30. So, saya nak gunakan 30. Saya tak nak guna. Kalau nak guna yang bawah, dia akan jadi 60. Atas, dia jadi 30. Okay, atas dia jadi 30. So, saya nak guna 30. Tak nak fikir-fikir. 60 ke 30, saya nak guna 30 saja. So, dia jadi sign lah. Dia terbalik kan. Kalau from X, dia jadi cos 60. Tapi kalau from Y, angle tu from Y, so dia jadi T sign. 30. Equals to MV square over R. Tapi dalam kes ni, tension nak cari, V pun tak ada. Mass dengan radius, ada tak mass dengan radius? Hmm. Okay, radius dia tak diberi. Tapi radius kita is basically the length. Okay, tak apa kita hold dulu. Sebab... Adakah radius dan length? Sebab ni kita punya circle. Radius ni ini. Ni adalah radius yang kita nak cari. Berapa panjang ni? Ni 1.2 meter. Ni adalah apa? 30 degree. Oh, so kita kena cari radius juga. Okay, kita kena cari radius juga. Okay. So, radius kalau nak cari kita gunakan sin 30 equals to radius over 1.2. Okay, so ini Cara untuk cari radius lah. 1.2 sin 30. Okay, tak apa. Kita hold dulu. Yang penting equation ni kita tak boleh nak solve. So, dia jadi equation 1. 
Tak boleh cari tension. Tak boleh kita keluarkan equation Y pula. So, your F Y equals to zero. Sebab tak ada centripetal force along Y kan. Okay, so. Hmm, force apa yang ada along Y which is T Y minus W equals to zero. T Y kita adalah T cos 30 minus M G equals to zero. So, T cos 30 equals to M G. Hmm, hmm. So, maksudnya kita boleh substitute je equation dia terus untuk dapatkan kita punya T. So, mass kita diberikan buat 0.15 times, uh, times with 9.81. So, kita dapatkan T berapa Newton. So, bila dah dapat T, terus saja substitute dekat dalam ini untuk dapatkan velocity. Tetapi, jangan lupa radius kita kena substitutekan daripada mana? Daripada sini tadi masukkan dalam ni. Okay, so radius kita kena gunakan trigo juga sebab dia bagi length of the string. Dia tak bagi radius. Dia bagi panjang hypotenuse. Kita kena cari radius of the circle. Okay, so itu hint yang saya boleh bagi untuk example terakhir. Cuba softkan. Okay, so I think that's all. Thank you semua.